Hey guys, welcome back to my channel. This is Apoor Thakur, and you are watching me on my YouTube channel English, where we daily learn five amazingly amazing words, which are very easy to use. You can daily use them in your family, friend circle, office, and where it be. Okay, so let's get going. Today we are not going to learn just five words, which are, मतलब daily जो हम याद करते हैं आज हम वो याद नहीं करने वाले हैं. आज मैं आपके लिए कुछ new लेकर आई हूँ. आज हम learn करेंगे kitchen vocabulary. Now what is this kitchen vocabulary? आई टेल यू किचन में क्या बरी जैसे हम बहुत सारी चीज़ें जो हमेशा हम हिंदी में ही बोलते आए हैं जैसे आटा गूंथना चाय छानना बर्तन साफ करना रोटियाँ बेलना लोहिया बनाना इन सबको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं किसी को बनता है नहीं पता तो डोंट वरी यू आर ऑन माई चैनल सब्सक्राइब इट लाइक शेयर द सेशन एंड आई लुक गा टेल यू ऑल द इंग्लिश मीनिंग्स हर चीज़ के लिए आटा छानने के लिए चाय छानने के लिए बर्तन धोने के लिए तड़का लगाने के लिए सब चीज़ों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं आज हम यहाँ सीखने वाले हैं सो आर एंड यू गाइज एक्साइटेड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सो लेट्स गेट स्टार्टेड टूडे अब फर्स्ट बर्थडे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चाय से क्योंकि मॉर्निंग की शुरुआत जो चाय से ही होती है और ये बहुत ही वंडरफुल सी चेयरफुल मॉर्निंग है आज की तो हम चाय से स्टार्ट करते हैं चाय के चाय छानने के लिए जो वर्ड होता है वो होता है स्ट्रेन जो चाय छननी होती है उसे बोलते हैं हम स्ट्रेनर और चाय छानने को बोलते हैं स्ट्रेन लेट मी स्ट्रेन द टी ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं कि मुझे चाय छाने दो लेट मी स्ट्रेन द टी सो दिस वाज आवर फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे नाउ लेट्स मूव टू सेकंड वर्ड अब चाय छानने के लिए तो स्ट्रेन हो गया पर अगर हमें आटा छानना है तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे अब आप यहाँ पर स्ट्रेन नहीं यूज़ कर सकते हम स्ट्रेन यूज़ करते हैं जब हम लिक्विड को छानते हैं अगर आपको सॉलिड छानना है जैसे आटा है मैदा है बेसन है इसको अगर हमें छानना है तो हम उसके लिए बहुत ही प्यारा सा वर्ड है सिफ्ट एस आई एफ टी सिफ्ट हम उसके लिए यूज़ करते हैं सिफ्ट सिफ द फ्लोर सिफ्ट द फ्लोर का मतलब आटा छानना ठीक है तो हमने आटा छान लिया अब हमें आटे को गूँथना है तो गूँथने के लिए क्या बोलते हैं नीड के एन ई ए डी इसमें के जो है बेसिकली वो साइलेंट है तो आप नीड बोलेंगे नीड द डो डो होता है जो गीला आटा है इसलिए हम यहाँ फ्लोर ना यूज़ करके डो यूज़ करते हैं नीड द डो आटा गूँथ दो ठीक है अब उसकी लोहियाँ बनानी है आपको छोटी छोटी बॉल्स तो आप उसे बोलेंगे रोल डाउन द डो इन टू बॉल्स मतलब आटे की लोहियाँ बना दो है ना बहुत ही अमेजिंग से वर्ड्स um, और अगर आप चपाती बना रहे हो किसी का कॉल आ जाता है तो आप उसे बोल सकते हो आई एम रोलिंग द चपातीस ऐसे करके कि मैं चपातीस बना रही हूँ मैं बेल रही हूँ चपातीस ठीक है और बेलन को बोलते हैं बेलन और चकला भी होता है वैसे हमारे घर में जिसको हम यूज़ करते हैं तो जो हमारा चकला होता है वो होता है रोलर बोर्ड गोल गोल एंड द बेलन इज रोलर पेन ठीक है फ्रेंड्स सो आई होप यहाँ तक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी अब अगर आपको किसी सब्जी को या किसी फ्रूट को कट करना है पीसेस में तो उस पीसेस के लिए आप बोलते हैं स्लाइस स्लाइस द मैंगो या स्लाइस द कैरट रेडिश जो भी है उसे अगर आपको छोटे टुकड़ों में कट करना है तो स्लाइस होगा इतने छोटे नहीं छोटे जब आपको बहुत छोटे चाहिए जब आपको कोई तड़का लगाना है जिसमें अनियन टमाटो चाहिए आपको छोटे छोटे तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं चॉप चॉप्ड अनियन हम बोलते भी हैं लेट मी चॉप द अनियन एंड टमाटोज ओके आप ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं छोटे छोटे आपको जब चाहिए टमाटोज एंड अनियन ओके अगर आपको थोड़ा सा बड़ा मतलब इतने छोटे भी नहीं पर बिल्कुल पेस्ट भी नहीं ऐसा अगर आप कुछ बोले कोई आपको कि जो लहसुन है वो मोटा मोटा सा काट दो है ना मतलब छोटे छोटे से थोड़ा सा पहले वाली जो स्टेज है तो उसके लिए हम बोलते हैं मिन्स एम आई एन सी ई मिन्स द गार्लिक तो आई होप ये वाले वर्ड्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे और एक बहुत अच्छा वर्ड है जिसमें आप यूज़ करते हैं तड़का लगाने के लिए कि अगर आप किसी चीज़ का तड़का लगा रहे हो तो आप उसको क्या बोलेंगे या फिर आप उसको भून रहे हैं भून रहे हैं आपने टमाटर प्याज को भून रहे हैं ठीक है तो आपने किसी को बोला कि यार इन्हें भून दो ऐसे करके तो आप बोलेंगे सॉटे द मिक्सचर ये सॉटे द टमाटोज एंड अनियन सॉटे जो है उसकी स्पेलिंग हो जाएगी यहाँ एस ए यू टी ई सॉटे सॉटे द मिक्सचर तो है ना बहुत ही प्यारा वर्ड सॉटे ओके नाउ लेट्स मूव टू अर नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट हो गया हमारा अगर आपको ड्राई फ्रूट्स को मतलब पीसना है तो ड्राई फ्रूट्स को पीसने के लिए हम यूज़ करते हैं क्रश क्रश द आमंड्स क्रश द रस रिजन्स रिजन्स होते किशमिश या कोई भी चीज़ है आप उसे क्रश बोलते हैं क्रश द काजू ऐसे करके ग्राइंड um, भी यूज़ कर सकते हैं ग्राइंड होता है हर चीज़ को जो ग्राइंडर जैसे हमारा घर भी होता है बेसिकली ग्राइंड तो आप लोगों को पता ही होगा उसके लिए हम ग्राइंड यूज़ करते हैं जो हम बिल्कुल फाइन पाउडर में हमें चाहिए कोई चीज़ तो दैट इज़ ग्राइंड ठीक है फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड है अगर आपको कोई लिक्विड किसी ग्लास में डालना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं पोर 
um, जैसे कि कोई जूस है आपको ग्लास में डालना है तो यू कैन सी पोर द जूस इन द ग्लास या फिर पोर द मिल्क इन टू द ग्लास ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं सो so, है ना बहुत अमेजिंग वर्ड्स तो हम कंटिन्यू करते हैं कंटिन्यू में है लाइक जैसे कोई बर्तन साफ कर रहा है यू आर सेंग कि ये बर्तन साफ कर रही है तो यू विल से ही और शी जो भी है शी इज वॉशिंग द डिशेज ओके वॉशिंग द डिशेज मतलब बर्तन साफ करना ना आगे बढ़ते हैं आगे जैसे सब्जी रखी हुई है और आपने किसी को बोला कि इसे बीच बीच में चलाते रहना अब उसे क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे स्टिल इट ओकेजनली स्टिल इट ओकेजनली मतलब बीच बीच में चलाते रहना ओके okay. uh, हम इसे बोलें कि इसे तब तक पकाना है इसे बॉईल होने तक पकाना है तो उसके लिए बोलेंगे कुक इट टिल बॉइलिंग या फिर हम बोलें इसे ढककर पकाओ तो हम बोलेंगे कवर इट वाइल कुकिंग ऐसे नेक्स्ट है जैसे आपने आलू बॉईल करने के लिए रखे पर आलू भी गले नहीं है आप बोलते हैं मम्मा आलू तो भी गले नहीं सो यू वैसे द पोटैटोज आर अंडर कुकड या फिर दे आर नॉट कुकड येट जैसे आप बोले कि अभी सब्जी जो है पकी नहीं है तो आप बोल सकते हैं वेजिटेबल्स आर नॉट कुकड येट और जब आपकी सब्जी बन जाए तैयार हो जाए सर्व करने के लिए तो ये आप बोलेंगे ऑल माई डिशेज आर रेडी टू सर्व या फिर आप बोले कि इन्हें गर्म गर्म सर्व करना है तो यू विल से वी विल सर्व दैम हॉट ऐसे करके तो बहुत अमेजिंग सेंटेंसेज हैं जो आप डेली लाइफ में बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो अपने घर में सबसे पहले तो अपनी मम्मी को याद करें और जिनसे भी आप बात करते हैं जब कई बार आप कुछ वर्क कर रहे होते हैं और किसी की कॉल आ जाती है तो हम वही आर्डर बोल रही हूँ तो नो यू विल से आई एम नीडिंग द डो या मैं रोटियाँ बेल रही हूँ तो आप बोलो कि नो आई एम रोलिंग द चपातीज जो भी चीज़ है या सॉटी द मिक्सचर में सब्जी भून रही हूँ कोई भी चीज़ है तो आप इसे इंग्लिश में यूज़ करेंगे ना फ्रेंड्स तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपको लर्न करना और कहीं भी जाते हैं तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन ऑब्वियसली पड़ेगा जब भी आप इसे लर्न करेंगे आप थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं अपनी आगे की चीज़ जैसे आपको चावल बीनना है तो चावल बीनने के लिए आप बोलेंगे लेट मी पिक आउट द राइस लेट मी पिक आउट द राइस मतलब चावल बीन मैं चावल बीन लेती हूँ ऐसे करके और या फिर आपको सैलेड काटना है तो आप बोलेंगे स्लाइस द सैलेड नेक्स्ट इज किसी चीज़ को डेकोरेट करना है तो उसके लिए खाने में हम डेकोरेशन करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं गार्निश गार्निश मेरा फेवरेट वर्ड है जी ए आर एन आई एस एच गार्निश जैसे आप बोलो कि केक के ऊपर चेरी से उसे गार्निश कर मतलब डेकोरेट कर दो तो आप वहाँ पे गार्निश यूज़ करेंगे मैं गार्निश ही यूज़ करती हूँ सो लेट्स गार्निश द केक विद द चेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज तो इज इट अमेजिंग ओके सो आ लास्ट वर्ड इज बुरकना जैसे हम बोलते हैं कि ना सब्जी के ऊपर थोड़ा सा नमक और काले मिर्च बुरख दो ऐसे करके तो उसके लिए हम बोलते हैं स्प्रिंकल क्या बोलते हैं स्प्रिंकल स्प्रिंकल द सॉल्ट एंड द ब्लैक पेपर ऑफ ओवर द वेजिटेबल्स ऐसे करके आप इसे यूज कर सकते हैं सो so, आज हमने बहुत सारे किचन वो कैबलरी याद कर ली आज के लिए इतनी काफ़ी है वरना आप भूल जाओगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी आप ये लर्न कर रहे हो या नहीं कर रहे प्लीज़ इन्हें यूज़ करना आपकी डेली लाइफ में जब भी आप किचन में घुसो तो आप यही वर्ड्स बोलेंगे ओके प्रॉमिस भी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे लाइक करेंगे कमेंट्स करेंगे और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक एंड प्रेस द बेलाइकन ओके टिल देन बाय एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन